1762년 지주에 갇혀 죽은 비은의 왕자 사도세자 광기어린 사도세자의 삶 속에는 정치적 소용돌이와 함께 광기어린 러브스토리가 있었습니다. 영조의 첫째 아들인 효장세자가 어린 나이에 죽고 영조 41세에 어렵게 얻은 귀한 아들 사도세자는 아버지의 기대감 속에서 자라났습니다. 평생 무수리의 아들이라는 콤플렉스에서 벗어나지 못한 영조는 아들만큼은 후궁의 아들이 아닌 제왕의 아들로 키우고 싶었고 어려움을 딛고 왕위에 오른 자신처럼 세자가 강하고 완벽하게 자라주길 바랐습니다. 하지만 유교적 덕치를 강조한 영조와는 달리 사도세자에겐 점점 무인의 기질이 강하게 늘어나 말타기와 각종 무예에 능했습니다. 이런 세자가 마음에 들지 않았던 영조는 아들을 강압적으로 훈육하고 꾸지람을 퍼부었죠. 칭찬보단 질책을 신하들 앞에선 망신을 주니 사도세자는 부왕 앞에서 주눅들기 일쑤였고 늘 주변을 의심하고 경계했습니다. 이런 사도세자의 첫 여인은 바로 세자빈으로 만난 동갑내기 해경궁 홍씨입니다. 1744년 10살배기 두 사람이 부부의 인연을 맺게 되는데요. 둘 사이는 그다지 나쁘지도 뜨겁지도 않아 왕가의 여느 부부들처럼 자식을 낳고 그냥저냥 살았죠. 세자 나이 15살이 되자 대리청정이 시작됩니다. 영조는 노론과 손을 잡고 왕위에 오른 임금이었습니다. 그러나 세자가 소론 세력을 가까이 하니 불안해진 노론은 영조에게 온갖 모략을 자주 고했고 그때마다 영조는 세자를 꾸짖고 또 꾸짖었습니다. 세자의 병세는 이때부터 심각해지기 시작했는데 영조가 뒤에 지키고 앉아 세자가 어떤 결정을 내리면 왜 본인에게 묻지도 않고 멋대로 결정하냐며 결국 본인의 뜻대로 일을 처리했습니다. 이에 세자가 영조에게 모든 일을 아래고 어떻게 할지 여쭈면 그것도 스스로 결정 못하냐고 구박을 합니다. 이에 스트레스 받은 사도세자가 눈물을 흘리다 혼절하는 일도 있었죠. 세자는 헛것을 보거나 폭력적으로 변하거나 자살 시도를 하는 정신분열 증세를 보이기 시작합니다. 날이 갈수록 변해가는 남편을 보며 홍씨는 언제 죽을지 모른다는 공포 속에서 살아갑니다. 사도세자의 난폭함이 결국 살인으로까지 이어졌기 때문인데요. 그가 처음 사람을 살해한 것은 23살이 되던 1757년 그가 휘두른 칼날에 숨통이 끊어진 이는 바로 동궁의 당번 내관인 김한채였습니다. 세자는 김한채를 죽인 후 직접 머리를 잘라 나인들이 보는 앞에서 매달아 놓는 효시를 행했고 이후에도 나인 여러 명을 죽였습니다. 세자가 가장 예민해지는 시간이 있었으니 바로 용포를 입는 순간이었습니다. 옷을 입을 때마다 세자는 광적으로 발작을 일으켰고 홍씨는 이를 두고 의대병이라는 이름까지 붙이게 되는데요. 의대란 왕이나 세자, 왕비, 세자빈 등이 입는 옷을 높여서 부르는 말입니다. 세자는 단순히 옷이 두려운 게 아니라 옷을 입은 후에 닥쳐올 영조의 꾸지람이 두려웠던 것입니다. 현대 심리학자들은 사도세자의 병을 일종의 충동조절 장애라고 진단 하기도 합니다. 사도세자는 옷을 입을 때마다 입었다 벗었다를 반복했고 그 사이 뭔가 심사가 뒤틀리면 극도의 폭력성을 보이며 물건을 집어던지거나 칼을 휘두르기도 합니다. 한 번은 그 의대증이 폭발해서 옷을 입히던 홍씨에게 바둑판을 집어던지는데요. 하마터면 홍씨의 왼쪽 눈이 빠질 뻔했고 눈이 너무 부어올라 얼마 동안은 외출을 하지 못할 정도였습니다. 그리고 세자는 한번 입은 옷은 반드시 태워서 없애야 했습니다. 세자가 옷을 얼마나 두려워했는지 마치 옷에 끔찍한 벌레라도 들끓는 양 공포를 드러냈기 때문에 세자가 보는 앞에서 태우지 않으면 광기는 더 심해졌습니다. 그래서 세자에게 옷을 한번 입히려면 늘 같은 옷을 여러 벌 준비해야 했죠. 사도 세자는 홍씨 뿐 아니라 자식들에게도 폭력적이었는데 홍씨는 남편이 자식들, 특히 아들 이산을 해칠까 걱정했습니다. 당시 영조가 사도세자 대신 세손인 이산에게 왕위를 계승하려는 생각을 품자 이를 눈치챈 사도세자가 아들인 산을 냉랭하게 대한 것입니다. 남편이 아들에게 해코지할까 전전긍긍하던 홍씨는 결국 시어머니 영빈이씨에게 달려가 그간의 일을 고합니다. 홍씨는 자식들을 살리기 위해 차라리 남편이 죽어야 한다고 생각했습니다. 그녀는 세자가 죽어도 자신과 아들은 살려달라고 울면서 하소연합니다. 영빈이씨는 사도세자를 불러다 다독여보지만 이 정도로 세자의 광기를 막기엔 역부족이었습니다. 결국 다른 방도가 없다고 생각한 영빈이씨마저 세자에게 등을 돌립니다. 영빈이씨도 홍씨처럼 차라리 세자가 죽는 게 낫다고 판단했고 영조에게 달려가 병에 걸린 세자를 처분해달라고 청합니다. 세자의 생모인 영빈이씨와 세자의 아내인 홍씨 모두 세자가 죽기를 바란다고 하니 영조는 망설이지 않고 세자를 죽이기로 결심합니다. 이 부부는 어쩌다 이 지경까지 가게 된 걸까요? 
해경구공씨가 남편이 자신을 죽일 수도 있다고 생각한 결정적인 사건이 있었습니다. 사도세자가 정말로 사랑한 여인, 빙의 사건 때문이었죠. 박시성을 가진 빙의는 원래 숙종의 비인 인원왕후 처소에서 일하던 친방 라인이었습니다. 빙의의 미모가 아주 뛰어났던 모양인데 사도세자가 데뷔 전에 들렀다가 빙의를 보고 첫눈에 반했을 정도였죠. 사랑에 빠진 사도세자는 빙의를 차지하기 위해 온갖 방법을 써봤지만 영조는 이를 허락하지 않았습니다. 당시 왕실에선 우더른의 라인을 건드리는 것을 금기시하였기 때문입니다. 하지만 세자는 빙의를 절대 포기할 수 없었습니다. 그래서 인원왕후가 죽자마자 바로 빙의를 끌고 가 자신의 후궁으로 만듭니다. 세자가 아랫사람들에게 입단속을 단단히 시킨 탓에 영조는 한동안 이 사실을 알지 못했습니다. 세자는 빙의에게 아주 다정다감하게 대해주었죠. 하지만 영원한 비밀은 없었습니다. 결국 사도세자가 빙의를 강제로 취했다는 소식을 알게 된 영조가 분노합니다. 1857년 인원왕후가 죽었는데 네. 세자가 국상기간에 국녀를 범했다는 사실에 영조가 더욱 화가 난 것입니다. 세자는 빙해를 후궁으로 주지 않으면 죽겠다며 버팁니다. 영조가 끝끝내 허락하지 않자 그는 극단적인 행동을 합니다. 목숨을 걸고 왕궁 우물에 몸을 던진 것입니다. 환관들이 들어가 목숨은 구했지만 하마터면 죽을 뻔했습니다. 이쯤 되니 영조도 별수 없었습니다. 빙해를 결국 사도세자의 후궁으로 인정할 수밖에 없었던 거였죠. 결국 빙해는 특별상궁에 임명되어 종육품 벼슬을 얻고 세자의 총애를 받으며 일남일녀를 두었습니다. 빙해가 후궁이 된 후로 세자에게 옷 입히는 일은 이제 홍시 대신 빙해가 도맡게 되었는데요. 세자는 용포를 입는 과정에서 수도 없이 발작을 일으켰고 일단 발작이 시작되면 시녀와 하인에게 죽도록 매질을 했습니다. 정 많은 빙해는 아랫사람들을 보호하기 위해서 발작 중인 세자를 가로막고 싫은 소리를 자주 했습니다. 어느 날 의대를 입던 세자에게 또다시 광기가 도지자 빙해가 다시 끼어들어 그를 만류했고 눈이 돌아간 세자가 이번엔 빙해에게 화살을 돌려 그토록 사랑하던 그녀를 무자비하게 구타합니다. 그래도 화를 사귀지 못했던 세자는 빙해가 낳은 자신의 아들 찬을 연못에 던져버립니다. 나인들이 간신히 구해 찬은 목숨을 건졌지만 세자의 엄청난 폭력에 빙해는 그만 숨을 거두고 말았습니다. 목숨을 걸고 자신의 여자로 만든 연인 빙해마저 자신의 손으로 때려 죽인 사도세자. 이것은 그야말로 광기에 의한 살인이었습니다. 해경궁웅씨가 남편에 대해 극도의 공포를 느낀 것은 바로 빙해의 죽음 이후부터였습니다. 그렇게도 사랑하던 여인을 때려 죽인 세자가 자신을 죽이는 것은 일도 아닐 거라고 생각하게 된 거였죠. 노론의 사주를 받은 나경원이 세자의 비행 10조목을 상소하자 이제 사도세자와 영조의 갈등은 최극단에 달했습니다. 영조가 사도세자에게 자결하라고 명했으나 소용이 없자 그를 폐위시켜 쌀을 담는 뒤주 속에 가두었고 세자는 결국 8일 만에 생을 마감합니다. 아버지가 아들을 일국의 왕세자를 뒤주에 가둬 죽인 충격의 사건 영조는 세자의 죽음을 확인하고 죽음이 된 아들에게 사도라는 시효를 내렸습니다. 구독과 댓글, 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 원하시는 주제가 있으면 언제든 댓글로 신청해주세요. 감사합니다.